हॅलो स्टुडंट्स सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे बघा मित्रांनो कालच आपल्या सीईटी सेलकडून ओके एक संभाव्य वेळापत्रक या वर्षीच्या सीईटी साठी डिक्लेअर झालं एक टेंटेटिव्ह टाइम टेबल म्हणूया आपण ओके तर डेट्स नीट तुम्ही बघितल्या ना बघा एक्झाम तेरा एप्रिल लाच स्टार्ट होणार लक्षात घ्या दरवर्षी आतापर्यंत इतिहासात सीईटी ही मे महिन्यात असायची ओके ते पण दुसऱ्या आठवड्यात किंवा पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी म्हणूया आपण त्यामुळे मुलांना बऱ्यापैकी वेळ मिळायचा यावर्षी एक्झाम अगोदरच आहे ठीक आहे ओके म्हणजे या संभाव्य वेळापत्रकात बदल होऊ शकतात हे आपण मान्य करूया पण एवढा पण बदल नाही होणार ना या दरम्यानच एक्झाम होईल त्याच्यामुळे याचा फायदा आपल्याला असा होणार आहे की आपल्याला एक कल्पना आलेली आहे की एक्झाम यावर्षी लवकर आहे त्यामुळं आपल्याला अभ्यासाला आजपासून सुरुवात केली पाहिजे ओके गोंधळण्याची काही गरज नाही या लक्षात घ्या आता बरेच मुलं काय म्हणणार की आमच्या आता जेईची एक्झाम आहे पुन्हा बोर्ड एक्झाम आहे पुन्हा सीईटी अभ्यास कसा करू एक लक्षात घ्या तिन्ही एक्झामसाठी सिलेबस बऱ्यापैकी सेम आहे ओके सिलेबस सेम आहे पण तिन्ही एक्झामसाठी अभ्यास करण्याच्या मेथड्स वेगळ्या असणार आहेत ओके सुरुवातीला आपण बोर्डचा विचार करूया ठीक आहे आता बोर्डसाठी कसं आहे लक्षात घ्या क्वेश्चनचा पॅटर्न कसा असतो लक्षात घ्या डिफाईन ल्या डेफिनेशन ओके डिराईव्ह डेरिव्हेशन कम्प्लीट करा पण सीईटी साठी बऱ्यापैकी ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन असतात लक्षात घ्या तिथे तुम्हाला त्याचं स्किल तुमचं स्वतःच दाखवावंच लागतं तरच तो क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो ओके मग आपण या लेक्चरला काय करूया मित्रांनो मी तुम्हाला बऱ्यापैकी एक प्लॅन टाइम टेबल तयार करूया की अभ्यास करूया कसा की जेणेकरून एकाच वेळेस आपली बोर्डची पण प्रिपरेशन होत राहील आणि आपण सीईटी साठी पण प्रिपरेशन करूया ओके सगळ्यात अगोदर आपण केमिस्ट्रीचा विचार करूया बघा केमिस्ट्रीचा तुम्ही कुठलाही बघा दोन हजार तेरा पासून पेपर स्टडी करा ओके बघा पेपर पॅटर्न जरी चेंज झाला असला ना क्वेश्चन मध्ये जास्त काही बदल होत नाही लक्षात घ्या केमिस्ट्रीचा पेपर म्हणला तर कुठल्याही पेपर मध्ये तुम्हाला कमीत कमी दहा ते पंधरा मार्काला सत्तर पैकी हा दहा ते पंधरा मार्काला डेफिनेशन असतात ओके मग डेफिनेशन केम फर्स्ट मध्ये जास्त आहेत आता उदाहरण किंवा सोल्युशन अँड कोलेगेटिव्ह प्रॉपर्टीज मग डिफाईन सोल्युशन आहे मोलॅरिटी मोलॅरिटी मोल फ्रॅक्शन सगळ्या डेफिनेशन परफेक्ट व्हायला पाहिजेत म्हणजे बोर्डची तयारी झाली ओके बघा जेव्हा तुम्ही डेफिनेशन परफेक्ट करताय तयारी कुठली करताय बोर्डची पण आता दोन हजार सतरा साली क्वेश्चन कसा आला होता नीट लक्षात द्या त्याचा क्वेश्चन होता मोलॅरिटी इज ओके क्वेश्चन काय होता बघा मोलॅरिटी इज आणि खाली ज्या चार ऑप्शन होतात ना त्यातल्या एका ऑप्शन मध्ये त्याची डेफिनेशन होते बाळांनो म्हणजे लक्षात आलं ना बोर्डचीच प्रिपरेशन करताय तुम्ही आणि सीईटीची होणारच आहे म्हणजे सुरुवातीला डेफिनेशन करा बाळांनो प्रत्येक टॉपिक मधल्या डेफिनेशन करा दहा ते पंधरा मार्काला डेफिनेशन येणार आहेत लक्षात घ्या पण आता थर्मोडायन सारखा टॉपिक जर घेतला एन्थाल्पीच्या डेफिनेशन किती आहेत एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन खूप आहेत इतकं इझी नाही आहे कष्ट घ्यावे लागणार आहेत ओके आता डेफिनेशन झाल्यानंतर डायग्राम डायग्राम काय सगळ्याच टॉपिक मध्ये नाही आहेत डायग्राम कुठल्या टॉपिक मध्ये आहेत मग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काय आहे त्याच्यात ड्राय सेल एच टू ओ टू फ्युअल सेल स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड मग त्याच्या डायग्राम परफेक्ट करा लीड अक्युमुलेटर ओके आता लगेच मी सीईटी चा प्रश्न सांगतो बघा लीड स्टोरेज बॅटरी जी आहे ना त्याला मी लीड अक्युमुलेटर आता म्हणलं त्याच्या डायग्रामची प्रॅक्टिस समजा तुम्ही केली परफेक्ट ओके सगळे नॉमिन क्लेचर वगैरे दिलं तर लक्षात घ्या सीटला क्वेश्चन आला होता की त्याच्यात जे सोल्युशन असतं ना त्याची डेन्सिटी किती आहे बघा मग जेव्हा नॉमिन क्लेचर तुम्ही लेबल देता डायग्राम मध्ये सगळं ते लिहिलेलं आहे बाळांनो आणि त्याच्यावर आधारित सीईटीत क्वेश्चन येतोय ओके म्हणजे झाला डेफिनेशन डायग्राम डायग्राम कंपल्सरी एक तर येणार एक्झाम मध्ये एक दोन तरी येणार एक तर येईलच लक्षात घ्या त्याच्यानंतर आहे डिस्टिंग विश म्हणजे मराठी तुम्ही काय म्हणतो फरक स्पष्ट करा ठीक आहे डिस्टिंग विश जास्त नाही आहेत ओके सेक्शन वन चा विचार केला तर पहिल्याच टॉपिक मध्ये आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड दोन हजार तेरा ला पण आलाय सलग दोन हजार चौदा ला पण तोच क्वेश्चन विचारलाय सेम म्हणजे एक डिस्टिंग विश तर नक्की असणार आहे सेक्शन टू मध्ये पण असतात बरं का बघा सेक्शन टू मध्ये काय असतं माहितीये का डिस्टिंग विश बिटवीन प्रायमरी ऑल्कोहोल सेकंडरी टर्शरी किंवा प्रायमरी अमाईन सेकंडरी टर्शरी किंवा डिस्टिंग विश बिटवीन अल्कोहोल आणि फिनॉल पण तो प्रकारच वेगळा आहे तिथं तुम्हाला असं काही सेक्शन ए बी असं करायचं नाही आहे तिथं रिएक्शन लिहावे लागतात लक्षात घ्या त्यामुळे डिस्टिंग विश सगळे परफेक्ट करा त्याच्यानंतर आहेत लॉस ओके आता लॉस थर्मोडायनेक्स मध्ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ओके सोल्युशन मध्ये पण आहे वेंट ऑफ बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ अरे करा लिस्ट तयार सगळी लिस्ट परफेक्ट तयार करा लॉस करा ते पण येणार एक्झाम मध्ये आता न्यूमेरिकल हा असा पॉइंट आहे बरं का बाळांनो इथं मुलं घाबरतात लक्षात घ्या ओके पण सुदैवानं 
केमिस्ट्री मध्य न्यूमेरिकल्स कमी फिजिक्स प्रमाण जात छान का वर्षी एक्जाम पैटर्न बदल ऑप्शन तरी देखी सोपे एक्जाम्पल है तुम्हें फॉर्म्यूले पार्ट करा वैल्यू पुट करा थोड़ा फार कैलक्युलेशन करा एन्सर एनार जास्त कर बोर्ड लैल्यू इजी दिल जिन्हें लॉक टेबल वापर कमीत कमी करा लगता है डेरिवेशन अरे मित्रों फिजिक्स नहीं है केमिस्ट्री है डेरिवेशन खूब कमी है ओके थर्मोडाइनेक्स मे डब्ल्यू मैक्स डिराव एक्सप्रेशन मैक्सिमम वर्क एक एक्सप्रेशन है ओके केमिकल कानेटिक्स मे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन जास्त नहीं है लक्ष्य घया पूरा रिएक्शन फार अवगड़ ओके है ना पस नहीं है रिएक्शन करता तुम्हें स्टार्ट ना अल्कोहोल मे ना अल्कोहोल फिनॉल इतना टॉपिक मे फिनॉल जो हा कन्सेप्ट है रिएक्शन करा ना ओके सग नहीं मान्य तुम्हें आतापर्यन के फिनॉल करू शता ग्लुकोज बायोमॉलिक्यूल मे नीट पेपर चाहिए स्टडी कराएगा एक फिनॉल नहीं तो ग्लुकोज ऐसी रिएक्शन लक्षा गया दोन कि तीन मार्का मैं का तुम अगोद करा संग सुरुआती फिनॉल ग्लुकोज मनु अपन का कारण रिएक्शन लिमिटेड है तुम्हें जर आता अल्कोहल रिएक्शन का विचार के प्राइमरी अल्कोहल है नार सेकेंडरी टर्शरी एखाद ब्रांच रिएक्शन तुम्हारा जर के ना हो ग्लुकोज ना दोन प्रिपरेशन रिएक्शन है ओके एंड सहा प्रॉपर्टीज है चेंजेस होना है का नहीं मैं मैं आता केमिस्ट्री जी भीति बार पैकी कमी ओके सगत महत्व रिएक्शन लिहा कभी सीडी लश्न का सीडी लगना कि रिएक्शन मध्य कैटलिस्ट कर्षी आश्न का बेवर्षी अपन कि लीड चेम्बर प्रोसेस जो है ठीक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस मनु ओके ज्यादा एच टू एस ओ फोर प्रिपेयर करो कि कैटलिस्ट कुछ प्रश्न विचार सीटी का रिएक्शन जो मे बिएक्टंट कुछ यूज के ओके कैटलिस्ट कुछ यूज के प्रोडक्ट कुछ तैयार होते इम्पॉर्टंट बाय प्रोडक्ट कुछ तैयार होते अश्न लक्षा घया तुम्हारा ना गोषी लक्षा लगते ओके मैं आई होप केमिस्ट्री तो आता परफेक्ट ठीक है आता अपन सग अवगढ़ सब्जेक्ट फिजिक्स थोड़स डिस्कस कर फिजिक्स अभ्यास कसा कर फिजिक्स का सगत मोटा प्रॉब्लम तुम्हारा मैं संगत तो कि टॉपिक अपने जवर जवर ट्वेंटी टॉपिक है वीस टॉपिक है लक्षा गया कुछ टॉपिक एकदम छोटा कस नहीं है सभी मोटे है ओके क्वेश्चन पेपर कि मार्क है सेवेंटी मार्क्स का टॉपिक कि ट्वेंटी मैं प्रत्येक टॉपिक च वेटेज बारेपैकी कमी है लक्षा गया जाती है सहा मार्का वेटेज है विथ ऑप्शन मनु अपन बाकी टॉपिक है तीन मार्का दोन मार्का चार मार्का अच्छे है मैं का प्रॉब्लम होते कि टॉपिक मे एमसीक्यूज स्टडी करा लगना है डेरिवेशन है स्टडी करा लग रहा है न्यूमेरिकल्स मैं दुर्दैवान का सभी मैं थेरी परफेक्ट के लिए एक्जाम न्यूमेरिकल आल तो हो रहा है क्या टाइम नहीं होना तो मजा है का कि फिजिक्स की तैयारी करता अपने डेरिवेशन ही करावे लगना है ओके डायग्राम करावे लगते हैं न्यूमेरिकल्स तो करावे लगना है आइडिया क्या बगा जो तुम्हें आतापर्यन का समझा तो सुरुआत करता तुम्हें पैलदा डायग्राम करा ओके उदाहरणार्थ बर का मी मैं एक लेक्चर मे कॉनिकल पेंडुलम एक्सप्लेन के सीम्पल पेंडुलम पे तुम्हें जर बगित न से तो सर्च कर वीडियो अगोदर बगात मैं कस शिकल कि तुम्हें फिगर फिर तो ड्रॉ करा ओके तिथ कन्सेप्ट क्लियर वाला पाजे कि फोर्स का प्रोवाइड करते लक्षा गया ओके जे का तुम्हारा लिहाय एक्सप्रेसन बयापैकी महती ही डायग्राम कड़े बोन लिया ना ओके तुम्हें फिजी जॉब तीन लक्षा घया कि हार्डवर्क कराव लगे फिजिक्स का इम्पॉर्टंट क्वेश्चन वगैरह कुछ घे ना का, का तो टॉपिक तुम्हारा परफेक्ट के अटेम्प्ट कर जमना है मैं आता है संगित तो थे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हारे मित्र तुम्हारा दिल ओके तुम्हें जे के न्यूमेरिकल आयाव का करना तो थेरी क्वेश्चन एना नहीं कारण टॉपिक वेटेज है तीन नहीं चार मार्का है ना मैं एक आइडिया बर का कि जे टॉपिक सहा मार्का है ना थोड़क ऑस्क्युलेशन स्टेशनरी वेव्स ये तुम्हें परफेक्ट करा सुरुआती टॉपिक अगोदर करा आता मित्रों फिजिक्स मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार करेन ओके टॉपिक कभी कसा अभ्यास तुम्हारा एक्सप्लेन करेन तुम्हें शेड्यूल जो फॉलो के दो महीन तुम्हें सभी तैयारी परफेक्ट हो चैनल सब्सक्राइब करा ओके बेल च नोटिफिकेशन प्रेस करा जेनेकर मैं वीडियो अपलोड के लगे तुम्हारा कहे ओके मैं फिजिक्स बाबी अपन डिटेल मे नर स्टडी करू आता उरल का मैथ्स ओके ओके ब आता मैथ्स मे कस है लक्षा गया कि मैथ्स पार जन अवगड़ो मैं उपाय आता सग अव टॉपिक है इंटीग्रेशन सग का इंटीग्रेशन लेरिवेटिव नहीं जमत बयाच जन तुम्हें जो नीट ऑब्जर्व के दोन हजार तेरा पास बगा 
कि डेरिवेटिव वेटेज समझा आठ मार्क है एप्लीकेशन च आठ मार्क जाऊ दे बाजूला पर आठ पैकी एक थेरम चार मार्क लेते ना मुझे बगा डेरिवेटिव थेरम मजुन तीन है एक थेरम एक्जाम मे ये खूब कमी वे कि ठीक है थेरम नहीं आल ओके जास्ती जास्त अगर नाइनटी नाइन पर्सेंट थेरम मैथ्स मे तुम्हारा थेरम सागोदर के मैथ्स मध्य इजी टॉपिक्स खूब है लक्ष्य घया ओके आता मैथ्स प्रिपरेशन सा द फिनिक्स करियर पॉइंट हे आम चैनल है तो पुम्मी बगा सब्सक्राइब करा मैथ्स डिटेल मार्गदर्शन आम जे करना है तो यह चैनल तुम्हारा मिलेल बगा केमिस्ट्री का अभ्यास सगड़ा सोपा वो फिजिक्स टफ है आज पास सुरुआत के लिए तो होने सारे लक्षा गया मैथ्स देखिए इजी टॉपिक तुम्हारा स्टडी कराए लॉजिक है मैट्राइस है वेक्टर देखी इजी है सग छान थ्री डी लाइन प्लेन ओके सगे टॉपिक इजी है बनो पाला है मी पकड़ बार हो तो समझ लो सोप है ना तस शिकल गए ओके होते क्या बगा जो तुम्हें आतापर्यत का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक आते तो मात्र अवगर जा रहा है अगर बेसिक सुरुआती एक्सप्लेन करना चाहिए प्रयत्न करू फिर क्या लगे सीन्सिली प्रत्येक आमच जो लेक्चर है चैनल सब्सक्राइब करा प्रत्येक आमच जो का लेक्चर है ना तुम्हें तुम्हें नोट डाउन कर शॉर्ट नोट तैयार करा आम चैनल तुम्हें तुम्हार मित्र शेयर करा ठीक है मैं आई होप तुम्हारा लक्षा आल कि आज का वीडियो का इम्पॉर्टन्स है कि एक्जाम डेट्स डिक्लेयर जाए तो फारसा फरक होना नहीं है आज पास आतापासन अभ्यास सुरुआत कराए ठीक है धन्यवाद मित्रों